。小野，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。想什么呢？我在想，我以前练武功是为了得到柳迎春的欢心，现在练武功是为了报仇。不知道什么时候才能成功。你放心吧，你一定会练好武功，报仇的。敢闯太极门，小子！我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不打道。怎么？你不敢跟我打呀？少废话，杀！
如风，哼，周飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳，为父报仇。请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会
算了，我爹啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，朴一哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你朴一哥想想啊。是，讨厌，又欺负我。陈掌门，宁儿，恳请陈掌门收晚辈为徒，晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错，刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。宁儿，你先起来。宁儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理：凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多。我觉得你的八极拳根基相当的不错，为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳。我师父他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天，是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。宁儿，你的八极拳根基已经相当的不错了。如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就。收朱飘逸为徒，却不肯收我，说我哪里不够好，还是他们瞧不起我？为什么？好保重身体呀，啊。不生，你刚刚苏醒，要好好保重身体。来这里干嘛？哦，这里不是书房吗？我来找些诗词。近日心绪难以沉静
像借几本书本啊、诗词啊，让自己安静下来。不过这里你要找的诗词比较少，你想看什么我给你找。呃，不用了，不用了。那既然这样就算了，我先回去休息了。啊。哎，忘记关门了。师哥，你回来了。嗯，你找我。嗯，师哥，哎，我来吧，我来吧，我来。师哥，今天干嘛去了？来，喝水。怎么了？心情不太好啊？没有。你总是这样，什么事情都放在心里。你就跟我说说吧。哎，还不是因为陈清源。陈掌门，他怎么了？我看他武功那么好，本来想跟他学习太极拳的，可没想到他竟然偏心，他愿意考验朱飘逸，却不愿意考验我，根本就是歧视其他门派的人嘛。哦，这样啊，哎呦，陈掌门不收你，那是他没有眼光，错失你这么好的徒弟。哎，师哥，你不用放在心上，嗯，你好好练八极拳，一样可以惊动武林啊。而且我们八极拳并不比太极拳差。哎呀，我不想听这些。为什么朱飘逸可以，我就不行呢？哎呀，师哥，你就不要什么事情都和飘逸哥比嘛。嗯，我想陈掌门不收你，一定有他的道理。你想，我们是八极拳，他们是太极拳，而且你又是我爹的徒弟，这不合规矩啊。他也不能轻易收你为徒的。思洛，我想休息了，你回去吧。师哥，我知道你最近心情不太好，所以我想方设法的哄你开心。其实，我心情也挺不好受的。几天前那一场浩劫，远走他乡，寄人篱下。现在连个家都没有了，你还一直冷冰冰的。我有时候。真的不知道该怎么办才好。思洛，你一个女孩在家不要担心这么多了，无论怎样都有师哥在嘛。嗯。那你答应我，一定要尽快振作起来。你放心，我会一直陪在你身边的。飘逸哥，这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。飘逸，我来试试吧。来，我跟你一起啊。嗯。一。二。三。六。三。六。啊！这怎么可能推得动嘛？试试，飘逸，别累了，走，喝水去。哎，你。哎，我知道了。啊？啊？你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后，会产生运动。运动的物体呢，会产生惯性，所以如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻。
，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。飘野，你怎么知道这么多啊？小时候我学过物理学。物理学？物理学是什么？对阵双方是朱飘逸和马尼尔，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。呃呃吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。太不公平了！全世界的人都这么对我，老天爷，你对我太不公平了！我恨你，我恨你！
常常怀疑自己是不是在梦里，兜兜转转全都是你身影，我的视线与一颗心被占据。无论将来我们的命运会怎样，我都会在你身边，永远都不会离开。如果有一天，一双手能把你抱紧，人生才没有遗憾可惜。老天爷，师哥他并没有错，他这辈子命已经够苦的了。我愿意用我的一生来换他的幸福。宁儿，你来干什么？来向我炫耀你打赢我了是吗？如果我知道你那么在乎那个冠军，我会让给你。<笑>不要用这种同情的口气跟我说话。你忘了你说过的，要全力以赴吗？可是，你要我怎么做才好呢？<笑>其实你打赢我。我还是挺开心的，至少我以后有一个可以想要超越的对手。就像你以前总是把我当做你的目标一样，我没有把任何人当做对手，我只是顺其自然，慢慢的变强。那你为什么要变强呢？跟你一样，为了报仇啊！<笑>嘴巴说要报仇，心里想的恐怕不是这个样子吧？怎么样？太极门的安逸，让你失去了斗志，是不是？跟陈荣宇在一起很快乐，是不是？迎春和爹是怎么死的？你忘了是不是？我没有，只是我们不能急功近利，要先把武功练好啊。可你武功已经很强了，为什么不去报仇呢？你看，你就是这么软弱。你承认吧，你的心就是这么懦弱。是，我很懦弱。但不是因为爹、迎春、大家的死，令我陷入恐惧；也不是因为我担心失败，而是因为我知道，我有更重要的任务，是爹交给我的使命。就是因为这个使命，我才决定，我不能白白去送死。宁儿，报仇这件事情，我们能不争吗？争？我能跟你争吗？反正我什么都争不过你。我告诉你，我不管你有什么使命，我只有一个使命，就是亲手杀了殷啸天。我也不管你报不报仇，只要时机成熟了，我自己会想办法报仇的。所以，就算我死，我也无所谓。拿了冠军还不满意，还要跟我谈什么使命？根本就是个找借口的懦夫！师哥，我给你做了汤，快趁热喝
，来尝尝吧，喝一点吧。心情喝、啊，没事吧？啊，没事没事。这只是一场切磋而已，输赢并没有那么重要的。我只是咽不下这口气。输赢只是一时的，虽然你这次没能拿到冠军。可并不代表你的功夫就比飘逸哥差呀！我不服气，明明就是我的功夫比较好，却是这个结果。明年还有机会啊，你就不要因为这件事情再为难自己了。你的手烫到了，疼不疼啊？没事，不疼。都是我不好，总是莽莽撞撞的。师哥以后会小心点的，对不起，对不起了。没事的。嗯，你心疼了？进来。怎么样？采访的如何？采访倒是蛮顺利的，但除了采访，没有找到任何接近张凌海的契机。不要着急，欲速则不达。他有约你下次见面吗？还没有。看来我们是要自己创造机会，让他对你产生更多的兴趣和好感，大幅度推进你们的关系。嗯，那接下来我该怎么做？工作上的交往毕竟不会太多，还是要靠私下的约会才能多接触。这样才能有更多的契机。私下单独约会啊，可是我不太懂，怎么跟陌生男子单独约会？放心吧，接下来我会为你安排一系列的训练。这还可以训练？嗯，这是什么？这些是我特意为你准备的行头，来帮你好好打扮一下。想要利用张天行获得见张凌海的机会啊，就要下足功夫吸引张天行，让他对你有更多的好感，甚至于迷恋。最好呢是让他离不开你，到那个时候他就成为你手中的傀儡，任由你摆布，知道吗？女人最厉害的武器，就是自己的身体。尤其是像你这样漂亮的女孩，你是让我去勾引她呀？只要掌握好分寸，一定会事半功倍。这种无耻的事情我不做。你呀、啊，这怎么是无耻的事情呢？我又没让你跟那个男人结婚，也没让你动真心，只是让他对你产生好感，你也可以不动真心啊。难道就为这一点，你就要放弃刺杀张凌海吗？可是，我相信你一定一学就会。关键是如何能抓住张天行的眼球。我相信这条大鱼一定会拜倒在你的石榴裙下。对付男人，尤其是一个已经对你有好感的男人，不管你做什么都是对的。你现在要做的呀，就是好好包装一下自己，掌握好分寸，其他的事情交给我吧。
。你说我现在学了这么多，我到底应该怎么运用这些，才能让他对我心动呢？这你就放心吧，我已经派人去跟踪张天行，掌握了他的生活规律。到时候你只要适时的出现，按照我教你的东西，一个微笑就能将他的心俘获，剩下的一切。都将会是水到渠成。好哥，哎，你在干嘛？你干嘛？呃，哎，你什么时候会煮菜了？哼，正确来说呢，是学会了煮汤。好，我尝尝。嗯，怎么样？你放了多少盐啊？我就。其实我自己也不清楚啊<笑>。那这个没事儿，我们可以下面吃。我先尝尝吧。嗯、还可以下面，你确定？可以啊。这个是我们河南很有名的汤面，好香啊！嗯，尝尝，好吃吗？嗯，好好吃。真的吗？真的是用我煮的汤弄出来的吗？对啊。嗯，那我煮的汤也不错。<笑><笑>我想帮一下忙，从小到大我什么都没做过。来了太极门呢，又一直受你的照顾。我也不小了，应该学会自己做了。可是，这种事情本来就不该你们男人来做啊。我来吧。哎呀，就让我帮你一下嘛。那，我们女人本来就应该照顾你们男人的嘛。你要是都做了，那我们干嘛？那好吧，那你教我。嗯，好，我教你。那你看啊，这个线呢，要从这里穿过去，然后呢，再穿回来哎，队长，这太极门的情况怎么样？太极门守备森严，我只能从外侧观察。不过，我已经查清了情况。从武林大会的规模来看，太极门至少有两百多人，而且个个都会功夫。哎，我说队长，要不，咱让雪莲去勾引朱飘逸吧？你说什么呢？为什么是我去？你除了会勾引男人，还有什么用？你再说一次。我说什么你自己清楚。女人嘛，谁不喜欢啊？够了，都什么时候了还吵架？这马宁儿这几天也没消息了，不会出什么事了吧？不会。
这次比武，他输给了朱飘逸，咱们正好利用这个机会，挑拨他们之间的关系。怎么样？我没猜错吧？到现在尹小天还想着马宁儿这颗棋子呢。哼，马宁儿这次绝对不会对朱票一手下留情的。要是让马宁儿抢了先机，那我们就失去夺龙头杖的主动权了。你说这龙头杖里面，到底藏了多少宝贝啊？据说藏了十吨黄金呢。多少？十吨黄金。哎呀！怪不得张大帅拼了命也要拿到龙头杖，十吨黄金，怎么花呀？嗨，我不用那么多，给我一块金锭就够我全家吃一辈子了。我还指望这笔钱回家买地盖房娶媳妇呢。嗨，娶什么媳妇啊？有点野心行不行？这野心大了，容易引起猜疑。这贪狼死后，队长肯定在怀疑咱们。夜长梦多呀，我看。先把马宁儿给除掉算了。哎，这马宁儿要是死了，谁引朱飘逸出来？我的意思是啊，把马宁儿跟朱飘逸一起除掉，先下手为强。我怀疑这雪莲也想先下手夺得龙头杖，不如把他一起除掉。你就这么想雪莲死？早就看他不顺眼了，他不死，活着有什么用？难道你不是这么想的吗？别看这姑娘功夫不怎么样，可是她和队长的关系不一般呢。要是她出了什么事情，队长肯定会怀疑。哼，管不了那么多了，弄死他再说。这个还需要咱哥俩一起合作才行呢。听说，你师傅梁甫芳已经怀疑到你了，你打算怎么办呢？怎么办是我的事情，这件事就不用你们操心了。嗯，马宁儿，你是个聪明人，识时务者为俊杰。你也知道，跟我们作对是没有好下场的。你加入张大帅的亲卫队，将来一定会飞黄腾达。而且，我们的目标就是要除掉朱飘逸。怎么样，你？考虑考虑，你不是想学鹰爪功吗？天底下最厉害的武功，加入我们吧凭你们的能力，就算我不帮你们，也能除掉朱飘逸。那不如我顺水推舟，送你们人情。好，没见过你这么聪明的人
，太好了。那要我怎么做？雪莲，把我们的计划说给他听。是。现在是关键棋子，看来整盘计划有所推进。那他们为什么不叫上我们呢？不会是要单独行动吧？梁府方要是碍事儿，就把他干掉。队长，我们的目标不是龙头仗吗？有必要牺牲那么多无辜的人吗？哼！跟了我这么多年，居然还不了解我。在我眼里，为了龙头仗，那些阻碍我的人，他们就跟树底下的蝼蚁没什么区别。只要能拿到龙头仗，可以不在乎任何人的性命。下雨了，飘逸哥怎么还不回来呢？飘逸本身干的就是担惊受怕的事。你别乱说，他一定会平安回来的。好了好了，我们俩都别瞎想了，说不定他刺杀张凌海已经成功了。刺杀张凌海
。这娘的！大帅，看来这帮刺客是早有准备。这次又是谁呀、啊？瓦地三尺都得给我找出来！是。刺杀失败了，张连海一定会加强人手，恐怕一时不会再有像今天这样的机会了。哼，我看呀，不是张连海命大，是我们太蠢了。这次是我的责任，是我对不起大家。表姨，你告诉我，这到底是怎么回事？对啊，去祭祀的都是张连海的亲戚和亲人啊。又怎么会有你的妻子呢？当初，殷孝天率众攻入我家，一把火烧了整个宅子，还杀了我父亲。当时，我的妻子落入火海，与我分开的时候，生死未卜。我一直以为，他已经葬身火海。没想到他竟然还活着，会不会是别人？长得一样的事儿也是常有的。不会的，我对他的气质、样貌、身材早已铭记于心，我绝对不会看错的。可是他为什么会跟张林海在一起啊？飘逸啊，人活着总归是好事嘛啊！各位，我会查清楚的，一定给你们个交代。嗯，查是应该查，可切不可暴露身份。你的妻子能跟着张凌海去祭祖，就算跟张凌海没有关系，也必然跟张凌海身边的人关系密切，切不可莽撞行事。另外，行动失败，张凌海一定会派人搜查我们。暂时啊，都不要回去，就在这边躲避几天吧。天行，一天没吃东西，你饿不饿？我给你送点吃的。谢谢啊，进来吧。怎么样，没吓到吧？还好。最近这种事情每天都在发生，所以还是小心点好。每天都在发生啊？那谁干的？暂时还查不到。大哥最近输的太多了，不过他们能搞到迫击炮，进行远程轰炸，这说明他们一定有组织，有预谋。嗯，要是万一刺杀成功了怎么办啊？哦、啊、哦、啊，我的意思是说，你不是说每天都在发生吗？那你大哥没有什么准备吗？万一……您说的这种万一，是最坏的结果。我现在每天做的工作，就是为了防止这种最坏的结果发生。我看，最近还是不要回去了，暂时在这住着，避避风头。嗯，我我不用住在这里吧？我又不是他们刺杀的目标。他们在现场看到你，就会把你也误认为目标，明白吗？你不用在这里陪我了，你去看看你大哥吧。安慰他一下。我大哥不需要安慰，现在正烦着呢，正在发脾气，还是让他自己解决吧。嗯。哎，趁热吃吧。嗯，好。朱飘逸真的去刺杀张大帅了？千真万确，现在正在等消息。不用等了，张大帅平安无事。已经秘密通知过了，看来朱飘逸失败了。哼，你的消息对我帮助很大呀，只可惜这次我没能参加大帅的祭祖，要不然我会亲手抓住朱飘逸这小子。哎，趁着朱飘逸不在，你去把龙头杖偷过来。
我要去向张大帅禀报了。我还有一件事。什么事？把我师父的尸体还给我。义美，我这是请师房啊！见不到我师父的尸体，我是不会去拿龙头杖的。出了，在清朝末期，反清组织为了推翻清政府的统治而埋藏了一笔宝藏。那个龙头杖呢，就是打开藏宝之门的关键物品。宝藏，这些消息属实吗？嗯，二十年前，我们在中国的情报人员就得到相关消息。我方留存的档案里也有一些记载，而且我们安排在张凌海身边的眼线也向我们透露，张凌海的确在四处寻找龙头杖。原来如此，那这批宝藏的数目大概有多少？至少有将近十吨黄金。十吨黄金，如果能想办法得到它们，对我们实现目标必定会有极大的帮助。对了，那个朱飘逸究竟是什么人？他的父亲叫朱可发，之前是河北镇龙县的警察局局长。但他的真正身份却是一名革命者，是他找到了失落已久的龙头杖。但是，张凌海早已在他身边安排了眼线。最后，朱家遭到了张凌海亲卫队的屠杀，朱可发被杀，他的儿子朱飘逸带着龙头杖逃走。哼，明白了，原来朱飘逸就是找到龙头杖的关键。据可靠消息，朱飘逸已经安全抵达上海，而且就在上海国术馆。事不宜迟，你现在就去安排，挑几个身手好的，今天晚上就潜入国术馆，务必把龙头杖给我抢回来。遵命。哥，打听到消息吗？现在全城的人都知道刺杀的事情了。那飘逸哥不是很危险？你别着急啊，有刘馆长在，飘逸应该不会有事的。不行，我要去找他。哎，你上哪儿去啊？老实待着。我不放心。你不放心有什么用啊？现在梁伯伯失踪了，飘逸也一去不复返，你知道外面有多危险吗？你就不要在这添乱了。哎，反正现在没有消息，就算是好消息。去了这么久还没回来，难道有其他计划？不管了，先找到龙头杖再说。是来找龙头杖的，不交出龙头杖，休想活命！看来你们是来找朱飘逸的。你不是朱飘逸，那朱飘逸人呢？我不知道。快去救人！
没事了。师哥，师哥，你怎么样？没事。你是怎么发现他们的？这大爷，难道他们是来偷龙图账的？啊，这些人怎么这么胆大？他们怎么知道屋里没人啊？也许是巧合吧。如果他们真的是来偷东西的话，在与不在，他们一定会来的。对，有道理。啊，你们知道他们可能是谁吗？我不知道。不过他们一定会回来的。苏洛，你赶紧扶马尼尔回去休息吧。好，来，师哥，慢点啊。危险了，表姨，这事儿也不及于一时啊！我不可能看错的。如果迎春现在真的是张凌海的人，就有可能在张凌海的住处。我必须要去证实一下，否则我说什么都不会甘心的。你执意要去，这样，我陪你一起去。刘馆长，这是我的私事，实在不应该连累你。你放心，我自己会注意安全的。别说了，上海。我毕竟比你熟。丽雪，厨房做了吃的，你先下去吃点吧。哦，好啊。呃，大哥找我开会，所以我可能晚一点过去。哦，没关系，你先去忙吧。好。厨房。你好，小姐，你怎么进来了？我正准备跟你端上去呢。哦，没关系，我自己在这吃就可以了。行行行，那您先坐。哎，啊，谢谢。王妈，哎，过来一下。啊，来了。你先在这吃啊。王妈，大师的咖啡弄好了没有啊？正在烧呢，马上就好。马上就要发火了，知道吗？知道，知道。赶紧，赶紧去弄啊！好。大帅今天心情不好，老是想发脾气。行，那你先在这吃着。嗯，我先送过去。嗯，谢谢您啊。哼，张连海怕是吓得都不敢出门了。我们就在这里等着，早晚会有动静的。嗯，尹小天。哼，废物，一群废物，都一整天时间了，还查不出谁自杀我，出去！是，哥，抓捕行动已经在布置了，放心吧。这帮废物什么线索都没有。哥，您不能这么说，那帮刺客一看就是有组织、有预谋的。我相信他们现在正在竭尽全力的逃跑，并不是说抓就能抓的。哎，天晴，你觉得会是谁呢？如果从政敌的角度考虑，我怀疑是革命党。毕竟在前清那一阵子，他们经常做一些刺杀的行动嘛。哼，这帮革命党天天谈理想、谈主义，我看呢也没比我强哪儿去。你都累了一天了，下去休息吧。是，您也早点休息。有什么消息，我向您汇报。嗯。
，将军。报告大帅，什么事啊？刺杀你的刺客，我已经查到了，是那帮革命党吧？真是，领头的就是刘长平，他就是隐藏在国术馆内的革命乱党，但是其中有一位是朱飘逸